ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழில் ஹங்கேரியன் சயின்டிஸ்ட் ஜெட்லிக் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் மாடலோட பேசிக் மாடல் அதாவது ப்ரோட்டோ டைப்பை டிசைன் பண்ணார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழில் அவர் பண்ண அந்த ப்ரோட்டோ டைப் மாடலை இன்னமும் அந்த நாட்டு மியூசியத்தில் பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க அது இன்னமும் ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த மாடலை பேசிக்காக வச்சு தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் வில்லியம்ஸ் சர்ஜன் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டரை உருவாக்குறாரு இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தான் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பட் இந்த மோட்டர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறக்கு முன்னாடியே த்ரீ தௌசண்ட் பிசிலேருந்தே மெசபோட்டோ மீன்ஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்த எகிப்து ரோமன் கிரேக் அண்ட் இந்தியன் சிவிலைசேஷன் எல்லாம் விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக சின்ன சின்ன மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்ன மாதிரியான மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆர்கெமிடிஸ் அவரோட முக்கியமான கண்டுபிடிப்பான ஆர்கெமிடிஸ் குரூப் பம்ப் வந்து எப்படி ஒர்க்காதுங்கிறத லைவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணி பார்க்க போகிறோம் த்ரீ தௌசண்ட் பிசியில் வாழ்ந்த மெசபோட்டோ மீன்ஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு அடுத்து வந்த எகிப்தியன்லாம் அவங்களுடைய வாட்டர் இரிகேஷன் சிஸ்டத்துக்காக இந்த மாதிரி செட்டப் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதோட ஜென்ரல் நேம் ஷாடுஃப் இந்தியாவில் இதோட நேம் வந்து டெங்க்லி ஒரு பெரிய நீளமான மரக்கட்டையில் ஒரு சைடு விலங்குகளோட தோலலான பான மாதிரியான செட்டப்பும் இன்னொரு சைடு வந்து கவுண்டர் வெயிட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த கிரேனோட பேசிக்கும் இதே மாடல் தான் ஸோ இதற்கடுத்ததா எகிப்தியன் வாட்டர் வீல் மாதிரி செட்டப் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வாட்டர் வீலோட ஜென்ரல் நேம் வந்து நோரியா ஆர் சானியா ஆரம்பத்தில் இந்த செட்டப்பை மனுஷங்க மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ண மாதிரி இருந்தது பட் இதற்கு பின்னாடி இந்த இஸ்லாமிக் அண்ட் ரோமன் சிவிலைசேஷன் எல்லாம் கியர் மாதிரியான செட்டப்லாம் யூஸ் பண்ணி அனிமல்ஸ் மூலமாக இதை ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதற்கடுத்த டூ ஹண்ட்ரட் பிசியில் கிரேக்க சயின்டிஸ்ட் ஆர்கெமிடிஸ் வந்து ஆர்கெமிடிஸ் குரூப் பம்ப்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இதற்கப்புறமா சிட்டி ஸ்பேஸுங்கிற கிரேக்க சயின்டிஸ்ட் தான் ஃபோர்ஸ் பம்ப் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த ஃபோர்ஸ் பம்ப் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஹேண்ட் பம்ப் அதாவது அடிகுலாயோட பேசிக் இதற்கப்புறம் தான் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பம்ப்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் அந்த ஆர்கெமிடிஸ் குரூப் பம்போட ஒரு மாடல் ஸோ இது எப்படி இருக்காதுங்க இதை பார்ப்போம் இதுதான் ஆர்கெமிடிஸ் குரூப் பம்போட ஒரு மாடல் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளமில் ஒரு பைப்பில் பிவிசி டியூபை இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கேன் பிவிசி டியூப்பில் இருக்க ரெண்டு எண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் ஆகிருக்க மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது நார்மலான வாட்டர் தான் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிறது தெரியறதுக்காக கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பம்போட ஒரு ரெண்டு கீழேயும் இன்னொரு ரெண்டு மேலேயும் வச்சு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் சுற்றணும் ஸோ வாட்டர் ட்ராப் ட்ராப்பாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அளவு தண்ணி வர்றதுக்கு எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஸ்லோவான பம்பு தான் ஸோ தண்ணி வெளியே வர ஸ்பீடு வந்து நம்ம எவ்வளோ வேகத்தில் இந்த பம்பை சுற்றுறோம் அப்புறம் பைப்போட லென்த்து பிவிசி டியூபோட டயாமீட்டர் அப்புறம் எத்தனை தடவை டியூபை சுற்றிருக்கோம் எந்த ஆங்கிளில் அந்த பைப்பை நம்ம வச்சுருக்கோம் இதை பொறுத்து தான் அமையும் நகர நாகரிகம் அப்படின்னா அந்த இடத்தோட மக்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான தங்கம் நம்ம இருக்கணும் அவங்க வந்து முறையாக விவசாயம் பண்ணணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட நகர நாகரிகத்தில் நான் புது புது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் உருவாக ஆரம்பித்தது நம்மளுடைய தமிழ் சமூகமும் ரெண்டாயிரம் பாட பழமையான நகர நாகரிகம் அப்படின்றது கீழடி ஆராய்ச்சி மூலமாக ஆதாரத்தோடு உறுதியாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம டைம் கிரேக்கர்கள் ரோமானியர்கள்ட்ட இருந்த மாதிரி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் நம்ம டைம் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் பட் இன்ன வரைக்கும் நம்ம அந்த தொழில்நுட்பம் இருந்ததுக்கான ஆதாரம் கிடைக்கல ஏன்னா கடந்த காலங்களில் நம்மளுடைய வரலாற்றை நம்ம புத்தகத்தில் மட்டும் தேனமே தவிர பூமிக்கடியில் தேட மறந்துடும் பட் கீழடி ஒரு நல்ல தொடக்கம் தான் இனி வரப்போகிற அகல் ஆராய்ச்சிகளில் நம்மளோட தொழில்நுட்பம் இருந்ததுக்கான ஆதாரம் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி ஆதாரம் கிடைக்கிற பட்சத்துக்கு தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ராஜராஜ சோழன் என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ பெரிய கல்லு அந்த கோபுரத்து மேலே வச்சாரங்கிற விடையும் நமக்கு கிடைக்கும் நம்மளோட தொழில்நுட்பம் இருந்ததுக்கான ஆதாரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நாம் காத்திருப்போம் லாஸ்ட் வீடியோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் அதாவது ஸ்பேஸில் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்பின்னர் நம்ம ஸ்பின் பண்ணோம்னா அது கண்டினியூஸாக ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்குமா இல்லை ஒரு சில நல்ல ஸ்பின் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகுமா இதற்கான ஆன்சர் ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஒன் ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அது கண்டினியூஸாக ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்கும் இனர்ஷியனால் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்பின்னர் நம்ம ஸ்பேஸில் ஒன் ஸ்பின் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகி விட்டோம் அப்படின்னா அது மித்த ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே கண்டினியூஸாக ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்பின்னருக்குள்ள இருக்க பால் பேரிங்ஸ் இருக்கும் அதில் இருக்க ஃப்ரிக்